హాయ్ పిల్లలు నేర్చుకుందాం రండి ఆరో భాగానికి స్వాగతం ముందుగా మనము తెలుగు సబ్జెక్ట్ తెలుసుకుందాం ఇక్కడ ఇదివరకు క్లాసులో మనం కొన్ని గుణింతలు నేర్చుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ మరో గుణింతాల గురించి నేర్చుకుందాం ముందుగా టా గుణింతం నేర్చుకుందాం సరేనా ఇప్పుడు చూద్దాం ఇలా ఏ అక్షరానికైనా ఇలాంటి గుణింతాలను ఒక్కసారి నేర్చుకున్నామంటే ప్రతి అక్షరానికి గుణింతాలను సులభంగా రాయచ్చు ఇప్పుడు మరో ఉదాహరణ చూద్దాం డా గుణింతం నేర్చుకుందాం వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు తాగునింతం నేర్చుకుందాం మీరు నాతో పాటు చెప్పండి వెరీ గుడ్ ఇలాగే మిగతా గుణింతాలు కూడా రాసే ప్రయత్నం చేయండి ఇప్పుడు నౌన్ నామవాచకం గురించి తెలుసుకుందాం నామవాచకం అంటే ఒక వ్యక్తి పేరుని కానీ స్థలం పేరుని కానీ లేదా వస్తువు పేరుని కానీ సూచించే పదం దీన్నే నామవాచకం అని ఇంగ్లీష్లో నౌన్ అని పిలుస్తాం కొన్ని ఉదాహరణలు ఇప్పుడు చూద్దామా వ్యక్తి పేరు నీ పేరు కూడా నామవాచకమే రాముడు సీత లక్ష్మి వెంకట్ ఇలా వ్యక్తుల పేర్లన్నీ కూడా నామవాచకాలే అవుతాయి ఇప్పుడు స్థలాల పేర్లు చూద్దాం నెల్లూరు వడి ఇల్లు ఇలా దేని పేరైనా సరే వస్తువుల పేర్లు స్థలాల పేర్లు వ్యక్తుల పేర్లు ఏవైనా నామవాచకాలని నిర్వచనంలో చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కొన్ని వస్తువుల పేర్లు కూడా చూద్దాం మీరు వాడుతున్నారు కదా పుస్తకము పెన్ను పెన్సిల్ ఇవన్నీ కూడా వస్తువుల పేర్లు ఇది నామవాచకం ఇప్పుడు మరో టాపిక్ వెళ్దాం అది సర్వనామము దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ప్రోనౌన్ అంటారు అంటే ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దామా నామవాచకంకు బదులుగా వాడేటువంటి పదాన్ని సర్వనామము అంటారు సర్వము అంటే అన్ని లేదా అంతా అని అర్థం కొన్నిసార్లు సర్వనామమే ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దామా ఇది ఇవి అది అవి వాడు వారు ఆమె అతను అన్ని ఇన్ని కొన్ని ఎన్ని ఇలాంటి పదాలన్నీ కూడా సర్వనామాలు అవుతాయి ఇవి నామవాచకానికి బదులుగా వాడే పదాలు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం స్పైసెస్ అండ్ కాండిమెంట్స్ మీ ఇంట్లో వంట చేస్తున్నప్పుడు మీ అమ్మగారిని అడగండి ఏ ఏ దినుసుల్ని నువ్వు ఉపయోగిస్తావమ్మా అని అప్పుడు వాటిని మీ అమ్మ కొన్ని పదాలను ఉపయోగిస్తారు ఆ అమ్మగారు చెప్పేటువంటి కొన్ని పదాలలో మొదటిది కాడమం దీన్ని మనము యాలకలు అంటారు నిజానికి స్పైసెస్ అండ్ కాండిమెంట్స్ అన్నవి ఒక్క భాగాలు అవి ఆకులుగా కానీ సీడ్స్గా కానీ బార్క్గా కానీ అంటే బెరడుగా కానీ లేదా రూట్స్గా కానీ మనం ఉపయోగిస్తాం మరో ఉదాహరణ చూద్దాం సిన్నమాన్ దాల్చిన చెక్క 
స్పైసెస్ అండ్ కాండిమెంట్స్లో మరో ఉదాహరణ చూద్దాం క్యూమిన్ జీలకర్ర బ్లాక్ పెప్పర్ నల్ల మిరియాలు క్లోవ్స్ లవంగాలు ఇవే కాకుండా మీ అమ్మగారు ఇంకా ఏమేమి వాడతారో ఒకసారి వంటగదిలో వెళ్ళి అమ్మగారిని అడగండి ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ గురించి తెలుసుకుందాం దీన్ని తెలుగులో కుటుంబము అని అంటాం మరి కుటుంబంలో ఎవరెవరు ఉంటారో మీకు తెలుసు కదా మరి మన కుటుంబంలో కూడా చాలామంది ఉంటారు అమ్మ నాన్నతో పాటుగా పిల్లలు అలాగే అమ్మ నాన్నకు సంబంధించినటువంటి అమ్మ నాన్న వారి అమ్మ నాన్న ఇలా బంధువులు చాలామంది ఉంటారు నిజానికి ఇప్పుడు చాలా చిన్న కుటుంబాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఫాదర్ మదర్ డాటర్ సన్ ఇలా చిన్న కుటుంబాలు ఉంటాయి నిజానికి ఎక్కువ మంది ఉన్నటువంటి కుటుంబాన్ని జాయింట్ ఫ్యామిలీ అని అంటారు దీన్ని ఉమ్మడి కుటుంబం అంటారు మరి ఇలాంటి ఉమ్మడి కుటుంబంలో పెద్దవాళ్ళు కూడా ఉంటారు వీళ్ళందరినీ కలిపి మెంబర్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అంటాం ఎవరెవరు ఉంటారు బ్రదర్ సిస్టర్ గ్రాండ్ మదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆంటీ అంకుల్ ఇలా రకరకాలుగా ప్రతి ఇంట్లో కూడా బంధువులు స్నేహితులు ఎక్కువ మంది కనిపిస్తూ ఉంటారు వీళ్ళందరి పేర్లు కూడా రాసే ప్రయత్నం చేయండి ఇప్పుడు వర్బ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం వర్బ్ అన్నది యాక్షన్ వర్డ్ దీస్ ఆర్ వర్డ్స్ దట్ షో అన్ యాక్షన్ ఇక్కడ ఈ బొమ్మలో మీకు కనిపిస్తుంది టాక్ స్టడీ పెయింట్ స్విమ్ హెల్ప్ సింగ్ లుక్ థింక్ ప్లే రన్ ఇవన్నీ కూడా మనం చేసేటువంటి పనులను తెలుపుతేటువంటి పదాలు కాబట్టి యాక్షన్ వర్డ్స్ని వర్బ్స్ అని అంటాం ఇప్పుడు చూద్దాం మరికొన్ని ఇక్కడ హియర్ వింటున్నాడు లిజన్ ఇక్కడ మ్యూజిక్ వింటున్నాడు బాగా గమనించండి డాన్స్ ఓ పాటకి గెంతుతున్నాడు సింగ్ పాట పాడుతున్నాడు అంటే ఎవరైనా చేసేటువంటి పనులను తెలిపేటువంటి పదాలను వెర్బ్స్ అని అంటాం ఇప్పుడు ఇదేంటి అర్థమైపోయింది ఇది ఒక టైం మరి మీ ఇంట్లో కూడా క్లాక్ ఉంది కదా సెల్ ఫోన్లో ఉంటుంది చేతికి గడియారము రిస్ట్ వాచ్లో కూడా టైం చూపిస్తుంది సమయాన్ని తెలిపేది టైం మరి ఈ టైము మనం ఎలా చెప్పాలో తెలుసుకుందామా ముందుగా హౌ టు సే ద టైమ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్లో టైం ఎలా చెప్పాలో ఈ బొమ్మను చూసి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ వన్ నుంచి ట్వెల్వ్ దాకా నెంబర్స్ ఉంటాయి ఈ క్లాక్లో పెద్ద ముళ్ళు గంటను సూచిస్తుంది అలాగే చిన్న ముళ్ళు లేదా మనం ఇలా చెప్పచ్చు నిమిషాల ముళ్ళు గంటల ముళ్ళు సెకండ్ల ముళ్ళు అని చెబుతుంటాం ఓ క్లాక్ అంటే ఎన్ని గంటలు ఏందో చెబుతుంది అలాగే మూడు దగ్గర ఉన్నప్పుడు క్వార్టర్ పాస్ట్ అని అంటాం ఆరు దగ్గర ఉన్నప్పుడు హాఫ్ పాస్ట్ అంటాం అలాగే తొమ్మిది దగ్గర ఉన్నప్పుడు క్వార్టర్ టూ అని చెప్తాం ఇప్పుడు ఇంకాస్త వివరణతో బొమ్మల సహాయంతో తెలుసుకుందామా ముందుగా హౌ టు సే టైమ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓ క్లాక్ మీన్స్ ఓ అంటే ఇక్కడ ఆఫ్ ది క్లాక్ అని అర్థం పదహైదు నిమిషాలని క్వార్టర్ అనాలి ముప్పై నిమిషాలని హాఫ్ అని అనాలి ఇప్పుడు ఈ బొమ్మను చూసిన తర్వాత మీరు చెప్పగలరు ఇట్స్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ చిన్న ముళ్ళు ఏడు దగ్గర ఉంది పెద్ద ముళ్ళు పన్నెండు దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు ఎక్కడైతే చిన్న ముళ్ళు ఉందో ఆ యొక్క టైమే సెవెన్ మరి పెద్ద ముళ్ళు పన్నెండు దగ్గర ఉన్నప్పుడు అది సెవెన్ ఓ క్లాక్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఏడు దగ్గర చిన్న ముళ్ళు ఉంది పదకొండు దగ్గర పెద్ద ముళ్ళు ఉంది అంటే ఐదు నిమిషాలు తక్కువ ఏడు అని అర్థం తెలుగులో మరి దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం ఇట్స్ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఫైవ్ మినిట్స్ 
తక్కువ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అయిందని అర్థం ఇప్పుడు ఇట్స్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు మరో ఉదాహరణ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఏడుగు దగ్గరగా చిన్న ముళ్ళు ఉంది అలాగే ఇక్కడ తొమ్మిది దగ్గర పెద్ద ముళ్ళు ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం తెలుగులో ఆరు నలభై ఐదు నిమిషాలు కానీ లేదా ఆరు ముక్కాలని అంటాం మరి ఇంగ్లీష్లో చూడండి ఇట్స్ క్వార్టర్ టు సెవెన్ ఏడుకి పదహైదు నిమిషాలు తక్కువ ఉంది అని అర్థం దీన్ని ఇట్స్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ అని అంటాం ఆరు నలభై ఐదు అని అంటాం మరిన్ని ఉదాహరణలు చూద్దామా ఎస్ ఈ వాచ్లో చూద్దాం ఆరు దగ్గర చిన్న ముళ్ళు ఉంది అలాగే ఆరు దగ్గరే పెద్ద ముళ్ళు కూడా ఉంది అంటే ఆరున్నర లేదా ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలు అని తెలుగులో చెప్తాం మరి ఇంగ్లీష్లో ఇట్స్ హాఫ్ పాస్ట్ సిక్స్ అంటే ఆరు తర్వాత సగమైంది లేదా ఆరున్నర అయింది అని అర్థం ఇట్స్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ థర్టీ మినిట్స్ అయింది ఎక్కువగా ఆరు కన్నా సిక్స్టీ మినిట్స్ ఎక్కువైంది అని అర్థం ఇప్పుడు మరొకటి చూద్దాం చూడండి సిక్స్ దగ్గర చిన్న ముళ్ళు త్రీ దగ్గర పెద్ద ముళ్ళు ఉంది అప్పుడు ఇట్స్ క్వార్టర్ టు పాస్ట్ సిక్స్ అంటే ఆరు కన్నా పదహైదు నిమిషాలు ఎక్కువైంది కదా సమయము అందుకే దీన్ని క్వార్టర్ టు పాస్ట్ సిక్స్ అంటాం ఇట్స్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ అని అర్థం ఇప్పుడు మరో ఉదాహరణ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి సిక్స్ క్వార్టర్ పాస్ట్ సిక్స్ ఆర్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ అని ఇందాకే చూసాం కదా ఇలాగే ట్రై టు సే టైమ్ ఎట్ హోమ్ మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి గోడ గడియారని చూసి టైంని ఎలా చెప్పాలో నేర్చుకోండి తర్వాత ఫ్రేమ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ యువర్ ఓన్ సొంతంగా కొన్ని ప్రశ్నలను తయారు చేయండి మీరు ఎవరినైనా కలిశారు కొత్త వ్యక్తులైనా సరే పాత వ్యక్తులైనా సరే మీరు ఏమైనా అడగాలనుకున్నారు ఒకసారి ఇంగ్లీష్లో ఎలా అడుగుతారో ఒకసారి ప్లాన్ చేసుకోండి అలాగే ఓ వైట్ పేపర్ మీద రాసుకోండి ఇప్పుడు కొన్ని ఉదాహరణలు మీకోసం ఇచ్చాను ఇవి సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ గివెన్ ఫర్ యూ మొదటిది చూద్దాం హౌ మెనీ డేస్ డూ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఏ వీక్ ఒక వారంలో ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి ఆన్సర్ ఎంత సెవెన్ డేస్ వెరీ గుడ్ రెండవ ప్రశ్న మీకోసమే హౌ మెనీ డేస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఏ ఇయర్ ఆన్సర్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ కానీ లీప్ ఇయర్లో త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ డేస్ ఉంటాయి థర్డ్ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ కలర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఏ రెయిన్బో ఆన్సర్ సెవెన్ విచ్ యానిమల్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది షిప్ ఆఫ్ ది డెజర్ట్ ఆన్సర్ క్యామెల్ హౌ మెనీ లెటర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ మీకోసం నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ వాటి ఆన్సర్స్ ఇచ్చాను మరి మీరు కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ని వాటి ఆన్సర్స్ని సొంతంగా తయారు చేసే ప్రయత్నం చేయండి హ్యూమన్ డిసీజెస్ తర్వాత ఈవీఎస్లో హ్యూమన్ డిసీజెస్ గురించి తెలుసుకుందాం మనుషులకి వచ్చేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యాధులు ఏంటి ఏంటో తెలుసుకుందాం డిసీజ్ అన్నది వ్యాధి ఇది ఒక అబ్నార్మల్ స్టేట్ సహజంగా ఉన్నటువంటి మనిషి ఆరోగ్యం దెబ్బతినడమే వ్యాధిగ్రస్తం అవ్వడము అంటాం ఉదాహరణలు చూద్దాం డయాబెటీస్ క్యాన్సర్ హార్ట్ అటాక్ ఎయిడ్స్ కోవిడ్ నైన్టీన్ మలేరియా టైఫాయిడ్ ట్యూబర్క్లోసిస్ ఆస్మా అనీమియా బ్రాంకైటిస్ అపెండిసైటిస్ మీకోసం కొన్ని ఉదాహరణలు ఇచ్చాను మరికొన్ని మీరు డాక్టర్ని కలిసినప్పుడైనా నర్స్ని కలిసినప్పుడైనా లేదా మీ టీచర్ని అయినా కొత్త వ్యాధుల గురించి మరిన్ని రకాల వ్యాధుల గురించి తెలుసుకోండి ఇప్పుడు యూజెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ మన నిత్య జీవితంలో నీరు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాం మీ అందరికీ నీరు తెలుసు కదా రోజు తాగుతాం కదా మంచినీరు పరిశుభ్రమైన మంచినీటిని తాగాలి రోజుకి కనీసం మూడు నుండి ఐదు లీటర్ల నీటిని తాగడం వల్ల మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం ముందుగా ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఎక్కువగా ఫార్ డ్రింకింగ్ వెరీ గుడ్ తాగడానికి ఫర్ క్లీనింగ్ డిషెస్ 
ఇంట్లో పాత్రలను శుభ్రం చేయడానికి ఫర్ కుకింగ్ ఇంట్లో వంట వండడానికి ఫర్ వాటరింగ్ ప్లాంట్స్ మొక్కలను పెంచడానికి నీటిని అందించాలి ఫర్ వాషింగ్ క్లోత్స్ బట్టలు ఉతకటానికి నీటిని ఉపయోగిస్తాం ఫర్ బేతింగ్ ప్రతిరోజు స్నానం చేయడానికి ఫర్ జనరేషన్ ఆఫ్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ నీటి ద్వారా మనం ఇప్పుడు వాడుతున్నటువంటి విద్యుత్ శక్తిని కరెంటుని తయారు చేస్తాం ఫర్ వాషింగ్ కార్ సైకిల్ స్కూటర్ ఎట్సెట్రా మీ కార్ని కానీ సైకిల్ని కానీ స్కూటర్ని కానీ క్లీన్ చేయడానికి కూడా ఈ నీటిని ఉపయోగిస్తాం ఇంకా నీరు ఎందుకు ఉపయోగిస్తారో మీరు కూడా తెలుసుకోండి ఒక లిస్ట్ రాయండి మీ టీచర్కి చూపించండి ఇప్పుడు మనము డిఫరెంట్ టేస్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇలాంటి టేస్ట్లను తెలిపేది మన నాలుక మరి నాలుకకు మొదటగా కనిపించేటువంటిది ఎక్కువగా ఇష్టపడేది ఏంటి అంటే స్వీట్ మీ అందరికీ ఇష్టం కదా చాక్లెట్స్ ఇవి కూడా తీయగా ఉంటాయి తర్వాత సాల్టీ ఉప్పగా ఉన్నవి ఉదాహరణ గమనించారా అలాగే డిఫరెంట్ టేస్ట్లో సోర్ ఫుల్లగా ఉన్నవి నిమ్మకాయ అలాగే ఆరెంజ్ ఇవన్నీ కూడా సోర్గా ఉంటాయి బిట్టర్ గమనించారా కాకరకాయ చేదుగా ఉంటుంది చాలామంది పిల్లలకి కాకరకాయ ఇష్టం ఉండదు కానీ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది వీటితో పాటు కొన్ని టానిక్లు ట్యాబ్లెట్స్ కూడా బిట్టర్గా ఉంటాయనుకుంటారు కానీ వాటి చుట్టూ తీయటి గులికలాగా లేదా పొరలాగా ఏర్పరిచి ఉంటుంది ఇప్పుడు కొన్ని వైల్డ్ యానిమల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం లయన్ టైగర్ వైల్డ్ యానిమల్స్లో ఎలిఫెంట్ జీబ్రా ఇలా కొన్ని ఉదాహరణలు మీకోసం ఇచ్చాం మరికొన్ని వైల్డ్ యానిమల్స్ గురించి తెలుసుకోండి నిజానికి వైల్డ్ యానిమల్స్ అంటే అడవుల్లో బ్రతికేటువంటి జీవులని మనము వైల్డ్ యానిమల్స్ అని అంటాం అయితే మన ఇండ్లలో పెంచుకునేటువంటి వాటిని డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ అని అంటాం మచ్చిగా చేసుకోబడ్డ జంతువులు అంటారు తెలుగులో మరి ఇవి వైల్డ్ యానిమల్స్ ఇంకా మీరు కొన్నింటిని సేకరించండి వీలైతే వాటి బొమ్మల్ని కూడా గీసి మీ టీచర్కి చూపించండి ఇప్పుడు యూజెస్ ఆఫ్ ప్లాంట్ తెలుసుకుందాం పచ్చని మొక్కలు ప్లాంట్స్ ఆర్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆల్ లివింగ్ థింగ్స్ అన్నింటికీ మొక్కలు చాలా ముఖ్యమైనవి ఎలా దే అబ్సార్బ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ రిలీజ్ ఆక్సిజన్ విచ్ ఆల్ నీడ్ టు బ్రీత్ మనం శ్వాసిస్తున్నాం కదా ఆ శ్వాసలో ఆక్సిజన్ చాలా అవసరం కాబట్టి ఆ ఆక్సిజన్ని అందించేవే ఈ ఆకుపచ్చని మొక్కలు మనం వదిలేటువంటి గాలిలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది వాటిని ఈ మొక్కలు శోషిస్తాయి లివింగ్ థింగ్స్ ఈట్ దెమ్ అండ్ లివ్ ఇన్ దెమ్ ఇక్కడ ప్రాణమున్న జీవులు అన్నీ కూడా ఈ మొక్కలను ఆహారంగా తీసుకోవడం ద్వారా బ్రతుకుతాయి ప్లాంట్స్ హెల్ప్ టు క్లీన్ వాటర్ ఈ వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి నీటిని పరిశుభ్రపరచడంలో కూడా మొక్కలు ప్రధానంగా ఉపయోగపడతాయి ఇంకా మొక్కల ద్వారా మనం తింటున్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఎన్నో ఏవేవి ఉన్నాయో మీరు కూడా లిస్టౌట్ చేయండి వాటిని రాసి మీ పేరెంట్స్కి కానీ మీ క్లాస్ టీచర్కి కానీ చూపించండి ఇప్పుడు సెన్సెస్ గురించి తెలుసుకుందాం మనకు సెన్సెస్ అంటే జ్ఞానేంద్రియాలు అని అంటారు తెలుగులో ఇవి మనకు ఐదు ఉంటాయి మొదటిది నోస్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది వెరీ గుడ్ వాసన చూడడానికి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెన్స్ ఆఫ్ స్మెల్ రెండవది ఇయర్ చెవి ఇట్ హెల్ప్స్ టు హియర్ వినడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఆర్ టు లిజన్ సెన్స్ ఆఫ్ సౌండ్ ఐ కన్ను సెన్స్ ఆఫ్ సైట్ చూడడానికి ఉపయోగపడుతుంది టంగ్ సెన్స్ ఆఫ్ టేస్ట్ రుచి చూడడానికి ఉపయోగపడుతుంది సెన్స్ ఆఫ్ టచ్ స్కిన్ చర్మం స్పర్శను తెలియజేస్తుంది ఇవి ఫైవ్ సెన్సెస్ 
థ్యాంక్ యూ మరిన్ని వీడియోస్ కోసము సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్